ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபிஃப்த் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த ஹைபாட்டினியஸ் ஆஃப் அ ரைட் ட்ரையாங்கிள் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் மோர் தேன் ட்வைஸ் ஆஃப் த ஷார்ட்டஸ்ட் சைட் இஃப் த தேர்ட் சைட் இஸ் டூ மீட்டர் லெஸ் தென் த ஹைபாட்டினியஸ் ஃபைன் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கொஷின் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு த ஹைபாட்டினியஸ் ஆஃப் அ ரைட் ட்ரையாங்கிள் இஸ் சிக்ஸ் மோர் தென் த ட்வைஸ் பாருங்க இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினுக்கு போகும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹைபாட்டீனியஸ் ஆஃப் அ ரைட் ட்ரையாங்கிள் அப்போ என்ன எழுதலாம் ஹைபாட்டீனியஸ் ஆஃப் அ ரைட் ட்ரையாங்கிள்னா சி த ஹைபாட்டீனியஸ் ஹைபாட்டீனியஸ் ஆஃப் அ ரைட் ட்ரையாங்கிள் இஸ் அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போ என்னது சிக்ஸ் மீட்டர்னா சிக்ஸ் மீட்டர் மோர் தென் அப்போ மோர் தென்னா ப்ளஸ் ட்வைஸ் ஆஃப் த ஷார்ட்டர் சைட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூ இன்ட்டு ஷார்ட்டர் சைட் ஸோ நம்ம ஷார்ட்டர் சைடை ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த ஷார்ட்டர் சைடுக்கு பதிலாக ஏன் போட்டுக்கலாமா இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு என்னென்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க புரிஞ்சுதா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு அடுத்ததுக்கு போகலாம் இஃப் த தேர்ட் சைடு எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தேர்ட் சைடு எஸ்னா பி எஸ் அப்போ பி எஸ் ஈக்குவல் டு டூ மீட்டர் அதுக்குன்னு விறு விறுன்னு டூ மீட்டர்னு லெஸ்ஸுன்னு போனோன்னா மைனஸ்ன்னு போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் ரீட் பண்ணணும் லெஸ்ஸன் சப்ராக்ஷன் வந்தாலே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா அடிஷன்னா இது சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ எழுதினாலும் கரெக்டு தான் டூ ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எழுதினாலும் கரெக்டு தான் சப்ராக்ஷன்லாம் அப்படி கிடையாது சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வேறு ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ரெண்டும் சேம் கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இஃப் த தேர்ட் சைட் இஸ் டூ மீட்டர் லெஸ் தேன் த ஹைபாட்டீனியஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க 2 மீட்டர் லெஸ் தென் த ஹைபாட்டீனியஸ் ஹைபாட்டீனியஸை விட டூ மீட்டர் லெஸ் அப்போது ஹைபாட்டீனியஸ் மைனஸ் டூ தான் வரணும் அதனால் ஹைபாட்டீனியஸ்க்கு பதிலாக சி மைனஸ் டூன்னு தான் எழுதணும் டூ மைனஸ் சின்னு எழுதிடக்கூடாது சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு பி ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் டூ அப்படின்னு இப்போது இந்த சிக்கு பதிலாக நம்ம இதை இங்கே போடலாமா எஸ் கண்டிப்பாக போடலாம் ஸோ இந்த சிக்கு பதிலாக சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏன் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மைனஸ் டூ அப்படியே இருக்குது புரியுதுங்களா ஸோ இந்த சிக்ஸ் மைனஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆகிடும் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஏ ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு கொஷனில் இருந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏன்னு ஒன்று கிடச்சிருக்கு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஏன்னு ஒன்று கிடச்சிருக்கு இப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைன் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தெரிஞ்சது ரைட் ட்ரையாங்கிள்னாலே பித்தாகரஸ் தீரம் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் பை பித்தாகரஸ் தீரம் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது ஹைபாட்டினியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் ஸோ பை பித்தாகரஸ் தீரம் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இந்த சீன் இருக்கிறதுனால சீக்கு பதில் இந்த சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ அப்படியே போட்டுடலாம் டூ ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏனாலும் ஒன்று தான் டூ ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ அப்படியே விட்டுடலாம் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு பதில் ஒன்றும் இல்லை அதனால் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த பிக்கு பதிலாக ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஏ போட போகிறேன் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் கிளியர் ஓகே இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் இங்கேயும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் தெரியும் இல்லையா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தான் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ ஏ இருக்குது பிக்கு பதிலாக சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் டூ ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி அப்போ டூ இன்ட்டு ஏ வந்து டூ ஏ இன்ட்டு பி வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் முடிஞ்சிருச்சா இப்போ ரைட் சைடுக்கு வாங்க ஈக்குவல் டு இந்த ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே தான் வச்சுருக்கணும் இதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிட்டேன் இப்போ இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏக்கு பதிலாக ஃபோர் இருக்குது பிக்கு
இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன்னா என்ன கேன்சல் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வரும் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வரும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் என்ன எப்பவுமே ஈக்குவல் டு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் சேம் சைன் அண்டு நம்பர் சேமாக இருந்தால் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இது இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வேறு தானே ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் வேறு எதுவுமே கேன்சல் ஆகாது ஸோ மீதி இருக்கிறது அப்படி எழுதிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா அப்போ தான் சிம்பிள் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த பக்கம் பார்த்தா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதை நான் எழுதிக்கேங்க பாருங்கள் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன்னா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து மைனஸ் எயிட் ஏ அடுத்து சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ இதை நம்ம நார்மலாக எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு எழுதிக்கிறேன் இந்த ரைட் ஹண்ட் சைடு எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ரைசேஷன் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்து வந்து நடுவில் இருக்க டேம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட் இப்போது ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரணும் ஆடோ சப் ஆக்டோ பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரணும் ஸோ டுவெண்ட்டியோட ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டூ சார் வரும் டுவெண்ட்டி ஸோ டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி இப்போ சப் ஆக்ட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரணும் அப்போ பெரிய நம்பருக்கு தான் நம்ம மைனஸ் சைன் கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் சப் ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் பெரிய நம்பர் சைன் எழுதுவோம் அதனால் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இங்கே ஒன் இருக்கிறதுனால ஃபேக்டர்ஸை டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஏ இப்போ ஏ மைனஸ் டென் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது ஒரு ஒரு ஃபேக்டராக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஏ வந்து மைனஸ் டென் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் டென் ஏ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ப்ளஸ் டூ அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டூ இது வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ங்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக நெகட்டிவில் இருக்காது அதனால் இது வந்து நாட் இன்க்ளூடட் அப்போ ஏ வந்து நம்ம டென் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் கொஷனில் வந்து மீட்டர்னு சொன்னதுனால இங்கே நம்ம மீட்டர் இப்போ அடுத்தடுத்த வேல்யூஸும் ஒன்று ஒன்றுத்துலையாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம சியோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க இங்கே இருக்குது பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க இங்கே இருக்குது ஸோ சி வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ அப்போ அந்த ஏக்கு பதிலாக சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டென் போட்டுக்கலாம் இப்போ டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இருக்குது ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஏ அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் சாரி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டென் டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர் ஃபோர் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆர் டென் மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக இந்த சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூட